needs to be shut off. Bienvenidos todos. Comenzaremos en un par de minutos una vez que otros hayan tenido la oportunidad de llegar. Buenos días a todos. Vale, eh, empecemos. Hola a todos. Eh, mi nombre es Vanessa Fejest y me acompaña mi colega Susan Collins. Estamos en el equipo de Relaciones Comunitarias en Croatia. Además, nuestro colega Isaac Fali con nuestro equipo de soporte técnico y uno de nuestro equipo de embajadores, Ali Soto, nos ayudarán a responder a sus preguntas. Siéntase libre de decir hola y de donde se unirá en el chat. Si tiene preguntas durante la presentación, escríbelas en el cuadro de preguntas y respuestas. De esta manera es más fácil para nosotros administrar y para que todos puedan ver las preguntas. Este seminario web se está grabando y los materiales se comp compartirán posteriormente por correo electrónico. También tenemos un enlace a un formulario de comentarios donde puede obtener un certificado de asistencia. Compartiremos el enlace al final y también en el correo electrónico de seguimiento. Como estoy seguro es obvio, no soy un hablante nativo de español, así que por favor tengan paciencia con nosotros y no dure, no dure en preguntar si necesita alguna aclaración. Este está, uh, es nuestra agenda para hoy. Empezaremos con una discusión sobre por qué los metadatos de calidad son importantes para su contenido. A continuación, examinaremos cómo actualizar sus metadatos, identificar errores y cómo nuestros informes pueden ayudar. Y luego presentaremos algunas recomendaciones y recursos. Bueno. Muchas personas asocian Crosschef con identificadores de objetos digitales, o DOI, que son enlaces y identificadores persistentes para un elemento de contenido en línea. Pero obtener un DOI no se, no se um, trata solo de obtener un identificador para su trabajo. Hoy vamos a discutir la importancia de los metadatos que se depositan cuando sus DOI se registran con nosotros. Muchas otras organizaciones utilizan los metadatos que nos envía cuando se publica su contenido. Cuantos más metadatos, metadatos incluyan su contenido, más fácil será para otros buscar y describir. El registro de contenido es el proceso de enviarnos nos, los metadatos de cada elemento de su contenido. Hay varios métodos disponibles para hacer esto. Algunos miembros registran sus metadatos directamente creando archivos XML utilizando nuestro esquema. No todos los miembros pueden crear archivos XML, pero tenemos herramientas que pueden hacer esto con el formulario depósito web, el web deposit form, y a través del plugin de OJS. Cuando registra un elemento en Crossref, envía una, una amplia gama de información sobre el contenido, que es lo que llamamos metadatos. Metadatos básicos incluyen el título, los autores, las fechas de publicación, ISSN, la ubicación en línea y el DOI. 
cualquier cosa que describa el contenido. También se puede depositar otros metadatos, como referencias, licencias, datos diferenciadores, números de ensayos clínicos, identificadores um, de ORCID y datos sobre las relaciones entre artículos. La información sobre ratas, retracciones y actualizaciones y más se puede registrar a través de nuestro servicio Crossmark. Estos metadatos relacion, relacionados con más de 130 millones de elementos de contenido están disponibles públicamente utilizando nuestras diversas herramientas de búsqueda. Tenemos requisitos mínimos porque tenemos uh, que mantener un, una variedad de prácticas de publicación, pero pedimos a los miembros que agreguen uh, tantos metadatos como sea posible. Cuantos más metadatos se incluyan, mayor sería la posibilidad de que otra persona o organización descubra el contenido. Cuantos más metadatos incluya sobre su contenido, es más fácil saber para otros buscar a descubrir, desde investigadores hasta organizaciones que usen Crossref para crear sus propias herramientas y servicios para la comunidad de investigación. Además de usar metadatos para el descubrimiento, los metadatos también ayudan a determinar la integridad de la investigación, como quién financió, eh, financió la investigación, cuáles son las afiliaciones de los autores y podría haber conflictos de intereses. La reproducibilidad es un factor fundamental. La verificación y reproducción de los resultados de trabajos anteriores se ve facilitada con metadatos como enlaces, de, um, enlaces a financiación, protocolos, datos de investigación y informes de revisión por pares que ayudan a crear una imagen completa de un trabajo. Los metadatos también se incorporan en varias herramientas para ayudar a la evaluación y el análisis de la investigación, como en la crea creación de métricas. Debido a que los metadatos de Crossref están están uh, derivados y son legibles por máquina, muchas organizaciones pueden usarlo para sus herramientas y servicios. Por ejemplo, en herramientas de anotación, descubrimiento de bibliotecas, perfiles de autor y mucho más. En promedio, vemos más de 600 mil millones de consultas de metadatos por mes en todas las interfaces y esto aumenta cada año. Cuantos más metadatos se incluyen, um, mayor sería la posibilidad de que otro investigador o uno de estos grupos um, que usan metadatos en Crossref, um, de Crossref en sus herramientas y servicios. Como miembro de Crossref, se une a una comunidad de organizaciones que se han comprometido a vincular persistentemente su contenido entre sí y compartir sus metadatos con la comunidad académica. Al registro contenido, acepta estas cuatro obligaciones. Mantener sus DOI y sus metadatos asociados ahora y en el futuro. Asegurarse, asegurarse de que el DOI siempre apunte a la página del destino actual. Informe a la comunidad académica de cualquier cambio en su contenido, como retiros o retracciones. Agregue, actualice y tal vez elimine algunos metadatos para asegurarse de que sus metadatos sean útiles para toda la comunidad y para que su contenido pueda ser descubierto. Descubierto. Ahora hablemos de cómo mantener sus metadatos. Una vez que haya registrado su contenido, no debe olvidar sus metadatos. A veces hay un error o desea agregar metadatos adicionales. 
Cuando registran sus metadatos, es muy importante recordar tres cosas. Uno, los metadatos deben ser correctos, sin faltas o errores tipográficos. Después de registrar su contenido, puede descubrir un error, como un nombre o un fe una fecha incorrecta. Y si los metadatos son incorrectos, no es útil para nadie. Dos, los metadatos deben estar completos. Incluya la mayor cantidad de datos posible. Por ejemplo, incluya todos los autores, no solo el primer autor. También puede agregar más metadatos a un depósito existente, como un identificador de ORCID, datos de financiación, referencias, resúmenes y más. Y tres, debe actualizar sus metadatos si hay cambios. Por ejemplo, si sus URL cambian, es importante que nos envíe las nuevas URL para que sus DOI continúen funcionando. Recuerde, los metadatos existentes se pueden actualizar en cualquier momento sin costo adicional. Hemos discutido la importancia de mantener metadatos precisos y completos. Ahora hablaremos sobre algunos errores comunes de metadatos y cómo realizar cambios en sus depósitos existentes. En primer lugar, es importante tener en cuenta que se actualizan los metadatos, no el DOI en sí. Debido a que los DOI son identificadores persistentes, un DOI no se puede cambiar una vez registrado y los DOI no se pueden eliminar. El DOI puede haber sido citado o refer referenciado por otros y esto podría dar lo podría dar lugar a enlaces rotos. Sin embargo, puede actualizar, actualizar los metadatos asociados con, los do, con sus DOI registrados, incluida la URL a la que dirige su DOI. Estos son los errores de metadatos más comunes informados por nuestro equipo técnico. Los autores no se ponen en contacto con nosotros indicando que faltan sus nombres o que son incorrectos. El contenido se ha movido, pero las URL no se han actualizado en el sistema Crossref y por lo tanto las doy fallan. Las fechas de publicación no están incluidas. Los cambios se realizan en OJS pero no se vuelven a depositar en Crossref. Autores que informan ORCID incorrectos, estos incluye que el editor envía el ORCID de la persona equivocada con un nombre similar o envía un ORCID con un error tipográfico que vincula al autor equivocado. Errores con el título de la revista. Los títulos tienen que ser exactamente iguales para cada depósito. Y uh, final, errores tipográficos en los metadatos. Los metadatos incorrectos pueden afectar la visibilidad y la credibilidad de su contenido. Hay varias formas de corregir y actualizar los metadatos de un elemento de contenido que ya está registrado con nosotros. Si está utilizando OJS para registrar contenido, busque el registro que desea actualizar, haga las modific modificaciones o agregue no sus nuevos metadatos para actualizarlo. Luego vuelva a depositar el registro nuevamente usando el plugin. Si está utilizando Web Deposit Form para registrar contenido, también puede usarlo para realizar cambios. Sin embargo, debe volver a depositar todos los metadatos, no solo los elementos que desea cambiar. Por ejemplo, si descubre que escribió mal el nombre de un autor, debe ingresar manualmente no solo, no solo el nombre corregido, sino todos los metadatos de la revista, del número y del artículo antes de volver a enviarlo. Si registra su contenido uh, envian, eh, enviándonos 
XML directamente puede actualizar un depósito volviendo a enviar un archivo XML con los metadatos actualizados. Debe proporcionar todos los metadatos bibliográficos del registro que se está actualizando, no solo los metadatos de debe, uh, que debe cambiarse. Durante el proceso de actualización, reemplazamos los metadatos existentes con nueva información que envíe. Por lo tanto, uh, uh, por lo que todo lo que quede en blanco se insertará con un valor nulo. Y nunca hay una tarifa para actualizar los metadatos. Muchos de nuestros miembros publican su revista usando la plataforma Open Journal Systems, OJS, y registran su contenido con nosotros usando el plugin de Crossref XML que ha sido creado en colaboración con PKP. Además del registro de contenido, también hay varios uh, plugins disponibles para, uh, que permiten a los usuarios incluir metadatos adicionales en sus repositorios como referencias, información de financiación, ORCID y URL de similarity check. Los plugins varían según la versión de OJS, por lo que es bueno asegurarse de estar actualizado. PKP recomienda que los usuarios actualicen al menos a OJS 3.1.2 si están usando una versión anterior. Si tiene una larga lista de URL que necesitan actualizarse, por ejemplo, si su sitio web cambió o ha adquirido un nuevo título, no necesitará volver a enviar el registro completo. Para cambio solo de URL, puede realizar una actualización masiva de URL. Para ello, crear una lista separada por tabuladores, formateada como un archivo de texto de DOI y sus nuevos URL, y cargue el archivo con nuestra herramienta de administración. Podemos proporcionarle una lista de sus DOI y eh, los URL existentes si es necesario. Recuerde, nunca se asigna un DOI nueva, nuevo para un, una actualización de URL o una transferencia de título. Ahora, Susan hablará, uh, hablará sobre cómo depositar referencias con Crossref. Gracias, Vanessa, y buenos días a todos. A continuación, discutiremos los beneficios de registrar referencias como parte de sus metadatos. Esos incluyen hacer que su contenido sea más reconocible, permitir la evaluación de la investigación y ayudar a determinar el número de citas. Las referencias son una parte importante de su registro de metadatos. También son necesarios si desea utilizar el servicio citado por o cited by. Las referencias pueden incluirse en el depósito inicial o agregarse a un depósito existente. Y hay algunas maneras de hacer esto. Hablaremos con más detalles sobre dos de las opciones, OJS y el uso del formulario Simple Text Query. Si está utilizando OJS versión 3.1.2 o posterior, puede encontrar el plugin Crossref Reference Linking en la galería de plugins como se muestra en la diapositiva. Ese plugin agregará automáticamente las referencias de los artículos al registro de hoy. Crossref verific verificará y mostrará automáticamente cualquier DOI encontrado para las referencias enviadas. El plugin también permitirá la visualización de listas de referencias en la página de destino del artículo en OJS. El formulario Simple Text Query 
le permite encontrar los DOI para sus referencias y agregar las referencias a los metadatos de un DOI que ya, que ya ha registrado con Crosshead. Simplemente copie y pegue su lista de referencias en el cuadro, haga clic en enviar y verá las referencias más los DOI coincidentes para que pueda agregarlas a sus listas de referencias. Para depositar las referencias, seleccione el botón Depositar y complete la información requerida, la dirección de correo electrónico, DOI principal para el elemento de contenido y credenciales de la cuenta. Los títulos y los ISSN a menudo deben actualizarse, aunque los miembros no pueden editar los títulos una vez que se han depositado. Nuestro equipo de soporte puede ayudarlo cuando sea necesario. Envíenos los detalles y actualizaremos los registros. Los títulos deben ser consistentes de un registro a otro. Las Consistencias en los metadatos de título indianos darán lugar a errores de depósito. Y las editoriales de una revista pueden cambiar. Si el contenido se transfiere a otra editorial, no cambie el DOI asignado, solo cambie los metadatos, por ejemplo, la URL. Luego, la nueva editorial será responsable de mantener el contenido antiguo que registra el contenido nuevo. Pueden usar su propio perfil para el contenido que registran después de la transferencia. Pero la nueva editorial debe ser un miembro de Crossref si quiere registrar contenido. Nuestro equipo técnico puede ayudar a transferir contenido o con preguntas sobre la actualización de metadatos. Nuestros informes pueden ayudarlo a identificar, identificar errores de metadatos existentes y pueden ayudarlo a evaluar, comprender y mejorar sus metadatos. Puede corregir estos errores sin cargo adicional. Nuestros informes son herramientas que pueden ayudar a evaluar y mejorar sus metadatos, asegurarse de que su contenido es registrado correctamente aprender cómo se usa el contenido y identificar, identificar errores. Hay cuatro informes que revisoramos hoy. El informe de resolución, el informe de errores DOE, el informe de conflictos y el informe de participación. Primero, el informe de resolución, de resolución muestra la cantidad de resoluciones DOE exitosas y fallidas del mes anterior. Cuando un investigador hace clic en un enlace DOI para un artículo, ese cuenta como una resolución. No se captura información sobre quién es el usuario o de dónde viene. Se genera un informe separado para cada prefijo DOI y las estadísticas se basan en el número de resoluciones de DOI por mes y dan una indicación de tráfico generado por los usuarios que hacen clic en DOI. Si tiene una gran cantidad de fallas, no se asuste, pero preste atención. Las razones comunes por las que fallan los DOIs incluyen, uno, el DOI nunca ha sido registrado, dos, el DOI se publica antes de registrarse, los DOIs deben registrarse y distribuirse al mismo tiempo. Si, no es, si esto no, no es posible, la diferencia debe ser horas o un día, pero no muchos días o semanas. Tres, los DOE se muestran incorrectamente en otros sitios web. A veces, otros pueden copiar sus DOE y mostrarlos en su propio sitio web, pero cometan un error con la visualización. Por ejemplo, pueden agregar un punto al final o petar el dígito final. Y cuatro, error de usuario. Los usuarios a veces cometan errores al escribir o copiar DOE. Los informes de resolución se envían a principios de cada mes al contacto principal de su cuenta. Informe de conflictos. Los conflictos generalmente ocurren por dos razones. Los metadatos registrados no son suficientes para distinguir entre dos elementos, o dos o más registros tienen los mismos metadatos que sugieren. Un registro duplicado. Un DOE es 
un identificador único, por lo que solo debe haber un DOE para cada elemento de contenido. Es importante resolver los conflictos lo antes posible, ya que pod podría causar problemas en el futuro. Si hay dos DOE diferentes para el mismo contenido, los investigadores no sabrán cuál citar. También puedes olvidarse de que tiene dos DOE y solo actualizar uno de ellos si cambian sus URL. Eso significa que cualquier persona que use el DOI que no haya actualizado encontrará un enlace que no funciona. Y este informe se envía al contacto técnico principal de su cuenta. El informe de Aurora's DOI se usa para asegurarse de que su DOI funcione correctamente. Cuando un usuario hace clic en un DOI que no ha sido registrado, se lo envía un formulario que recopila el DOI, la dirección de correo electrónico del usuario y cualquier comentario que el usuario quiera compartir. Recopilamos la información de, del informe de errores DOI todos los días y la enviamos por correo electrónico al contacto técnico en la cuenta responsable del prefijo DOI. Y hay varias razones por las que esto sucede. Se publica un DOI, pero no se registra. El DOI que se publica, pero no coincide con el DOI registrado. Un enlace se formateó incorrectamente, uh, como el punto al final de un DOI, por ejemplo. O un usuario ha cometido un error, por ejemplo, confundiendo el cero con la letra O, o errores de corta y pega. Alrededor de dos tercios de los errores enumerados en el informe de errores DOI son problemas con los registros DOI. El otro tercio son errores de usuario. Y otra herramienta para revisar sus metadatos son nuestros informes de participación. El objetivo de esta herramienta es ayudar a los miembros a identificar áreas en las que pueden mejorar los metadatos que envían a CARSEP y explicar cómo pueden hacerlo. Como decimos, los metadatos de calidad hacen que el contenido sea más útil, por lo que queríamos brindarle una manera fácil de evaluar lo que está incluyendo actualmente en sus depósitos. Al hacer clic en el enlace, acelerará en esta página. Comience escribiendo el nombre de su organización en la herramienta de búsqueda. Y este es el nombre de su cuenta que está registrada con nosotros. Y igual que en su factura o que su patrocinador es registrado para usted. También puede ver el informe de cualquier otro miembro de Crossref y comparar sus metadatos con los de ellos. Esta página demuestra que porcentaje del contenido registrado tiene ciertos elementos de metadatos. Esos son los elementos que consideramos importantes para que el contenido sea más útil y fácil de descubrir. Esos incluyen referencias, identificadores ORCID, información financiera, URL para licencias y el servicio Similarity Check, resúmenes y crossmark si una organización usa ese servicio. Cada uno tiene un porcentaje que se muestra al lado. Cada elemento tiene un botón de más información que, cuando se hace clic, mostrará una explicación de cada indicador con enlaces a más información, incluyendo por qué esos metadatos son importantes y cómo se pueden mejorar. Puede ver el informe por tipo de contenido, seleccionando de una lista de tipos de contenido disponibles, como revistas, libros y informes. También es posible ver los metadatos registrados de títulos individuales. El informe mostrará el porcentaje de metadatos solo para ese título en lugar del contenido todo de ese miembro. Eso es importante ya que puede haber diferentes editores depositando para cada revista. Y puede que no todos recopilen y incluyan los mismos metadatos en sus depósitos. En el lado derecho de, del informe, también puede elegir entre ver las estadísticas de los elementos de contenido actuales, son publicados en los últimos dos años, backfile, el contenido mayores de dos años, y por todos los tiempos. Tengo en cuenta que no todos los campos de metadatos estarán completos para todos los títulos. 
uh, el contenido publicado en 1960 no tendrá un orden, por ejemplo. Es posible que algunos tipos de publicación, publicaciones no tengan resúmenes o información sobre fondos. Tenemos varios artículos en el foro de nuestra comunidad que analizan algunos de los errores de metadatos más comunes y preguntas sobre actualizaciones. También hay un enlace a un artículo en el foro de PKP sobre errores en los depósitos usando OJS. Y aunque los artículos en, el, en los enlaces están en inglés, puede enviar cualquier pregunta a nuestro foro en español. Y hay varias formas de obtener ayuda o información adicional. Puede consultar nuestra documentación es disponible en inglés en la página de la diapositiva. Si tiene una pregunta técnica específica, puede enviar un correo electrónico a nuestro equipo de soporte a supportacrosser.org y usando nuestro foro de la comunidad también puede hacer preguntas al grupo en inglés o en cualquier otro idioma. PKP también tiene un foro para preguntas sobre OJTS. Y también tenemos una página sobre los próximos seminarios web y donde puede encontrar todas nuestras grabaciones de eventos anteriores. Y gracias a todos los acompañados hoy. Esperamos que la información sea útil. Ahora responderemos preguntas y puede escribirlas en el cuadro de preguntas y respuestas y le responderemos allí. Y además, podemos responder algunas preguntas en vivo. Gracias a todos. Ok, muy bien. Llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a responder algunas preguntas en vivo. Eh, y para ello, mm, me voy a permitir eh, leer algunas de las que ya se han contestado a través de eh, nuestro canal de preguntas y respuestas. Eh, y dice Pablo Hernández, por ejemplo, si me, quemo, si me equivoco en el formulario eh, al registrar los metadatos, ¿cómo puedo eliminar DOI duplicados? Bueno, entonces eh, la pregunta es que un DOI no se puede eliminar porque pues es... es, es eh, tiene que ser persistente y hace parte de la naturaleza de los DOI eh, y que cuando ocurren eh, esos conflictos porque hay duplicados se pueden hacer tres escenarios que son los que nos comparte Isaac y es eh, eh, resolver el conflicto creando un alias entre los DOI duplicados eh, y también se pueden, eh, si son dos DOI que se refieren a diferentes elementos, eh, entonces se puede eh, corregir usando los métodos que eh, describió ahí eh, Isaac en, en el mensaje. Eh, bueno, tenemos unas preguntas abiertas aquí. Dice eh, Anónimos, dice, al registrar el DOI, de un artículo es necesario o conveniente incluir la dirección de la página web en la que se ha publicado ese artículo bueno pues la respuesta es sí cada vez que se registra un DOI eh, el DOI siempre va a resolver a una URL el artículo entonces ella eh, eh, debe incluirse como parte de los metadatos, de hecho es un metadato obligatorio listo Voy a leer una uh, pregunta y me dice si Susan, eh, Vanessa o eh, Isaac quiere responder. Y me dice Verónica López, dice, no me ha quedado claro cómo se pueden vincular los DOI con las citas para los recuentos. Hay que rellenar un formulario a través de CrossRef, ¿lo podemos hacer? Um, So I, I think the question here is, um, is what happened if I haven't registered the references in the article? How can I add uh, more references to the same article? Uh, Does any of you they, want to answer? I, I would just say I would recommend that they use the simple text query form early. 
if there okay, are cool. references that need to be added to the DOI. And um, yeah, there's there's extensive documentation on how to do that online. You can post it in the chat if that's helpful. Okay. Um, muy bien, Verónica. La respuesta que nos sugiere um, Isaac es que si no ha registrado las referencias de un artículo, la mejor forma es usar el formulario de Simple Text Query y um, ya con eso se agregan las referencias y se empieza a contar um, pues todo el tema de, de citas. Listo, muchas gracias. Seguimos um, con una pregunta de Aura que dice... ¿Cuál es el proceso? Ah, ok. Verónica dice, ¿dónde encuentro este formulario eh, del Simple Text Query? Bueno, en un segundo lo vamos a compartir. Simple Text Query lo puso Susan en la presentación. Listo. Aquí está. Listo, ahí compartimos el enlace del Simple Text Query. Eh, ahora la pregunta de Aura dice, ¿cuál es el proceso para sacar los DOI de libros? ¿Podría crear DOI a libros antiguos? Nosotros trabajamos para nuestra revista con OJS y para libros estamos iniciando con OMP. Listo. Eh, en el caso de OMP no hay un plugin, así como en el de OJS, para registrar los DOI de los, de los libros, pero ustedes sí pueden registrar los DOI de los libros usando cualquiera de los métodos eh, que están disponibles, ya sea creando el, el XML de cada libro o eh, usando nuestra herramienta de web deposit form para cargar los metadatos de los DOI. Eh, muy bien, María Ángels Palau pregunta, utilizamos el web deposit form para registrar los DOI. ¿Dónde podemos introducir allí el resumen en dos idiomas, español e inglés? Las palabras clave, español e inglés, y las referencias bibliográficas. Muy bien. Eh, el resumen lo pueden poner en dos idiomas, español e inglés. Eh, las palabras clave... Eh, es algo que no está en el esquema de metadatos de CrossRef. Um, bueno, Susan me confirma no está en el esquema de metadatos de Crossref es algo que, que no hace parte de los metadatos de Crossref así que no hay un campo para eso y las referencias bibliográficas pues si las pones en el eh, pues puedes usar el Simple Text Query o um, Isaac, do you remember if the web deposit form uh, there is a field to add the references? No It's, that's not supported in the web deposit form. That's the reason why we, why we're directing them to the simple text query form. Okay, thank you very much, uh, Maria. Eh, ni hay campo para palabras clave en el web deposit form, ni tampoco hay eh, campo para referencias bibliográficas. Entonces ya el de, tema de las palabras claves no no hace parte del esquema de metadatos de Crossref eh, y eh, las referencias bibliográficas, la mejor manera sería registrarlas con la herramienta Simple Text Query. Eh, eh, dice Melba de Jesús Huerta, nos dimos cuenta que faltan nombres de autores en varios DOI. ¿Hay alguna forma de corregir estos DOI en masivo y no individualmente? Hmm. Um, Okay, the question here is, um, if any of you want to answer is, we realize that uh, there are some missing orders uh, in several DOIs. Is there any way to uh, update those in batch and not one by one? The metadata just needs to be updated. Is that, is that what you said, Arlie? Yeah, but they, uh, there are several articles, several DOI, DOIs, mm -hmm. and they don't want to you to uh, do it uh, one by one, by, one, one. Yeah. by batch, let's say 10 or 20 or 50. The web deposit form, you can do more than one DOI at a time. So you could 
do an entire issue's worth of journal articles using the web deposit form. You don't have to do it one by one, by one but you have to resubmit all that metadata. So that, okay. that's, one, that's one alternative. Okay. Um, sí, una alternativa sería usar el web deposit form para uh, actualizar los metadatos, pero pues igual pues ahí de alguna manera hay que hacerlo también como uno por uno. También se podría algo, automatizar algún proceso, pero tendrías que hacerlo con XML para cargar varios al mismo tiempo. Eh, pero si sí hay eh, que corregir eh, como nombres, artículo por artículo, pues seguramente tendrás que hacerlo uno, uno por uno. No hay como una, una manera de, de actualizarlo, a menos que si estás usando OJS, la opción sería que tú corrijas todos los metadatos en OJS, ¿sí? Después de que los corrijas en OJS, pues vuelves a depositar los metadatos en el OJS y todos los metadatos nuevos se reemplazarán en Crossref cuando hagas el depósito. Esa sería como la opción para hacerlo en, en, en lote, ¿sí? Pero igual, pues tienes que entrar y corregirlos en, en el OJS primero. Eh, Anónimos nos pregunta ¿Cuál es la mejor forma de cambiar eh, masivamente las URLs? Bueno, pues ya nos lo explicó eh, ya se explicó en la presentación y es que desde hace un par de semanas Crossref eh, sacó un nuevo procedimiento para que la actualización de esas URLs eh, las puedan hacer los mismos miembros eh, esos enlaces ya están compartidos en, en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Básicamente hay que eh, crear un documento de texto en donde se pone en la primera columna el DOI, en la segunda columna eh, la URL de esos DOI y se cargan eh, usando pues, el usuario y clave de Crossref. Eh, Sigamos leyendo por aquí preguntas. Eh, dice Iñaki Murúa. En cuanto a la asignación de DOI, leí que lo mejor es que sean transparentes, con letras y números al azar, y no utilizar el nombre de revista o indicativos de ello. Por ejemplo pero sigo viendo muchos DOI que no lo son. ¿Cuál es la práctica mejor? Y en cuanto a libros, ¿utilizar el ISBN es correcto? Ok, eso es una muy buena pregunta, eh, Iñaki. Eh, y aquí el término que usa Crossref para estos, eh, para construcción de estos sufijos DOI es que tienen que ser opacos. Es decir, que tal como tú lo dices, son letras y números al azar y ojalá que no tengan un significado eh, eh, semántico, como por ejemplo, no sé, el volumen, la fecha, las iniciales. Eh, eh, porque, eh, eh, por un lado, es como más susceptible a cometer errores, ¿sí? Y eh, por otro lado, pues, eh, Digamos que aquí lo mejor es como seguir las, eh, las entre más sencillo sea ¿sí? el sufijo que ustedes asignan a los DOI, es eh, pues mucho más fácil de administrarlo y de controlarlo. Y en cuanto a los libros, dice utilizar el ISBN es correcto, sí, utilizar el ISBN es correcto, pero pues no es la única manera. Eh, de hecho, en las... Eh, en las normas técnicas ISO, donde se habla del ISCN y el ISBN, pues se habla de que eh, el DOI y el ISBN son metadatos complementarios, así que pues sí, es una forma de construir los DOI para los libros, pero pues no la única. Um, Sonia eh, Patricia Nieto nos pregunta, ¿DOI tiene un número máximo o límite de autores para un artículo? Ok, uh, let me ask, déjenme hacer esta pregunta en inglés porque no lo tengo tan claro. Creo que hay, sí hay un límite, pero no recuerdo cuál es. Um, Isaac, do you remember if we have like a limit for the number of uh, authors for uh, DOI? Ooh. 
that's there, that, that's there is a limit right. but it's <laughs> there is a limit but it's it's very high like i've seen i think over 100 before but I, I'd, I'd have to look in the schema to determine how high it is but there is a limit yes Okay, thank you very much. Yeah. Eh, Sonia, si hay un límite, eh, no tenemos con exactitud el número, tendríamos que revisar el esquema de metadatos de Crore, pero eh, hemos visto eh, artículos que tienen más de 100 autores y el esquema lo permite. Entonces, eh, si hay un límite, no tenemos con exactitud el número, eh, pero por el límite un montón. Listo. Thank you, Isaac. Um, well, yeah, I think we're about at the end. So if you want to choose one last question, we can respond to the rest uh, later on. As long as people have written them in the Q&A, we will share this afterwards. Okay. Um, let's see. There are a lot of questions still. Mm. Final pregunta. <laughs> okay. Um, there is a last question, which is um, okay. La última pregunta dice desde Crossref ofrece un servicio de marcaje XML? No. <risa> no se ofrece el servicio de, eh, de marcaje XML. Ok, aquí hay una pregunta que creo que es clave. Vamos a terminar con esa. Dice Ana María Molina López. Si las referencias bibliográficas del artículo enviadas no son enlazadas con alguna referencia de Crossref automáticamente, ¿hay alguna forma de buscarlas y enlazarlas manualmente? Ok, um, digamos, la manera en que Crossref puede identificar las citas que tiene un artículo es eh, cuando eh, esa relación ¿sí? se hace en la medida que las editoriales carguen las referencias bibliográficas de un artículo o de un ítem en Crossref. Entonces, la manera de hacerlo eh, en realidad es automática, ¿sí? Eh, y es lo que ofrece el servicio de Seated By, ¿sí? Pero para que funcione automáticamente y que Crossref pueda calcular las citas que está teniendo un DOI, es necesario eh, pues que se carguen las referencias. Entonces, por eso es como tan importante que las editoriales que eh, participan dentro de Crossref cargan las referencias para que ese conteo de citas de hoy sea automático. Listo. Bueno, tenemos un montón de preguntas que vamos a terminar de contestar ahora eh, eh, al finalizar este mensaje. Ya creo que con eso terminamos la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Oli. Y gracias a todos para todas las preguntas. Todo el material, las preguntas y respuestas, la grabación se enviará a todos por correo electrónico eh, dentro de unos días. Entonces, eh, gracias y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.